。お疲れ様です。お疲れ様です。いきなりだけど、大本営発表っていう単語を聞くと何を思い浮かべる。古代発表。大本営発表イコール真実ではないという意味で寛容苦的に使われるくらい、特に大東亜戦争の中盤以降における大本営の戦果発表には、信用性が乏しかったとされているね。この点については、軍部が本当の戦果は把握しているけど敵国も傍受しているであろう公式発表には脚色を加えて発表をしていたパターンと、もしくは、軍部も本当の戦果を把握できていない中で大本営発表の戦果を軍部も信じていたという悲しいパターンもある。軍部と大本営は同一だと思うんだけど校舎ってどういうパターンなの大本営が陸軍部と海軍部の縦割りだったのは有名な話だが、海軍部の発表する戦果、特に米軍の空母や駆逐艦の撃沈数を陸軍部はうのみにしたところ、その発表された戦果は真実に合致しておらず、日本海軍の来撃で沈んだはずの米軍空母が悠々と太平洋を航行していたというパターンだ。このパターンで有名なのは、台湾沖航空戦だろう。しかし、この台湾沖航空船の戦果発表につき、それまで蓄積した情報戦の経験と知識により、その誤りを見抜き、また、米軍の動向をあらゆるデータから正確に予測して的中させ続けた情報参謀が、日本陸軍の参謀本部には存在した。日本軍ってとにかく情報戦には弱かったっていう印象があるけど、その参謀の名前は、情報参謀、堀映像だ。同人の分析した米軍の動向の的中率が部内で認知されるにつれ、堀映像参謀は、マッカーサーの動きを読む男という意味でマッカーサー参謀と異名されるほどの逸材だった。今回は、この切れ者たる情報参謀、堀映像の話をしていこう。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。堀江蔵さんは情報科の将校だったの。陸上自衛隊にはそういう職種があるが、帝国陸軍には、中野学校等は存在したものの、閉閣分の廃止に至るまで長年、補給方向市長の御陛下と憲兵下が陛下としてあったのみだった。そして、堀江蔵は意外にも騎兵下の軍人だった。これ以降は同人の最終階級を考慮し堀中佐と呼称する、同人は奈良県の生まれで、その養父は帝国陸軍の航空畑で陸軍航空の育成に尽力した堀武を中将だ。堀中佐は陸軍幼年学校、陸軍士官学校と順調に士官コースを歩み、主に参謀を養成する帝国陸軍の大統流門、陸軍大学校を受験し、無事に合格を果たす。陸大では情報に関する科目はあったのかね一般に、陸軍大学校に対し戦後に寄せられる批判としては、戦術教育に偏りすぎで視野の狭い軍人を要請したというもの、その裏返しだが一般教養や政治や経済などのより広い視野を養う科目を充実させるべきであったというもの、ディベートを重視した教育形式の結果により議論倒れに陥る参謀を大量に要請したというもの、陸大では指揮官を要請したいのか参謀を要請したいのか曖昧だったため優秀な指揮官の要請に失敗したというものなど、多岐にわたるんだが、堀中佐は、情報将校として大東亜戦争を戦った経験から、情報部門の観点からも陸大教育の反省点を述べている。どんな反省を述べてるの情報参謀を要請する科目が陸大には皆無であり、若干、情報業務を扱う参謀本部第二部の情報参謀が陸大に来て実務に関する講義を行う程度だったため、戦争における実際的な情報収集や情報分析を学ぶ機会がなかった点を批判的に解雇している。情報部から将校が来て講義してくれるんだから、その講義は実務に即したものなんだから役に立つんじゃないですか。陸大の戦術教育は想定、課題検討。共感対学生のディベートなど中身の濃いものだったんだが、他方、実務講義はそうでもなかったようだ。すなわち、この実務講義はただ聞くだけなので、聞く生徒側は居眠りの時間だったらしく、堀中佐だけでなく、長く陸軍省軍務局という中枢に勤めていたある陸軍将校も陸大政治大を解雇して、陸軍省から派遣された将校の軍政講義を振り返り、正直言って何が講義されたか覚えていないと解雇してるくらいだから、この講義はディベートも試験もない関係で身のあるものではなかったんだろうね。
、戦術教育に偏りがあるってことだったけど、師団や軍規模の戦術の想定を得意上、情報収集や分析という訓練も自然と行われるのではないか。その点がね、堀中佐の指摘する問題なんだ。すなわち、戦術の教育にあたってスタート地点となる想定、噛み砕いて言えば問題文だが、この問題文における敵味方の数量、位置関係、戦場の地形など、実際の戦場では自ら獲得しなければならない各種情報が、すでに与えられているんだ。つまり、教官がこういう前提で作戦案を考えなさいという考えのもと、必要な情報が最初から手元に揃っている状態で作戦案を考えるという教育方法だった。その結果、戦場における敵軍の情報獲得という観点がおろそかになった参謀が大量に要請されたという具合だ。それにより、陸海軍を指揮する大本営は、甘い情報分析や誤った敵情に基づき作戦を立案し、その見込みが外れ、多くの兵士を犠牲にするという最も避けるべき失敗を繰り返すこととなる。そしたら陸大教育には情報昇降の観点から肯定すべき点は全くなかったという理解になるのかなあえて復元するとすれば、堀中佐は後年、米軍の戦法研究に従事する際にいくつか日本軍の戦士事例を重要な参考とするんだが、そのうちの一つである重要な日中戦争での事例に、陸大の戦士教育で出会うことはできたそうだ。この戦士科目の教官が学生に対し実践的に考察を求める人だったことにより、情報証拠として情報分析を行う素地を得ることができたそうだ。陸大は釈子定義に講義を行う教官もおれば、学生に自発的に考察させて戦場での能力を養わせようと努力する教官。戦術戦士を教官自らが咀嚼して学生が得得しやすいように工夫して講義をする教官など多したようだったから、結局は教官の熱意と工夫次第なのかもしれないね。騎兵化将校を経て陸大生となった堀中佐だったが、この学生時代に日米は海戦に至った。堀栄蔵さんは陸大卒業後にどこに配属されたの陸軍戦車学校や陸軍士官学校の戦術教官を務めた後、堀中佐はいよいよ中枢たる大本営陸軍部に移動となった。大本営に行くのは規定のコースだったのかな大本営参謀という中枢の参謀業務に就く場合、例えば堀中佐と因縁朝からぬ作戦参謀の瀬島雄三の例だと、まずは満州などで現場の師団や軍の参謀職を経験して実地的な業務を学び、それから大本営参謀として赴任するというルートがオーソドックスで、瀬島雄三はこのルートを辿っている。しかし、堀中佐の場合は、参謀業務を経験しないまま、いきなり大本営に移動となったため、本人も困惑気味だったそうだ。大本営のどこに配属されたの大本営陸軍部第二部。これは参謀本部第二部にも対応する部署だが、要するに情報部だ。堀中佐が大本営に移動した時期は、日本陸海軍が太平洋で広げすぎた戦線で米軍島に押され始め、ガダルカナル島を疾患し、大本営が慌てて絶対国防圏を設定して姿勢に回っていた時期だった。マッカーサー参謀の異名がついたくらいだから、堀江蔵さんは情報部の対米部署に配属されたのかな。堀中佐が当初に配属されたのは、米英化ではなく、同盟国であるドイツを担当するドイツ化だった。堀中佐は大本営情報部でドイツ化。ソ連化と短い期間に部内での移動を繰り返し、米英化に配属となってようやく腰を据えるんだが、堀中佐は自身の活躍の舞台となる米英化の前に仕事をしたドイツ化やソ連化でも、情報参謀として重要なことを学んだとのことだ。情報部門の軍人としてどんなことを学んだのまず、堀中佐の上司となったドイツ化課長の西郷大佐は、ナチスドイツ政権下の中毒大使である大島博士中将の弟子筋の軍人であり、このドイツ化及び中毒大使官によるドイツ情報の収集と分析については、ある特徴があり、堀中佐としてもこの特徴を反面教師として学んだ様子がある。反面教師的な特徴とは、大島中将は中毒大使としてヒトラー総統やナチス政権幹部に深く食い込み、政権幹部らから直接に情報を取得する能力には長けていたんだが、いかんせん取得した情報を審査して審議を図るという注意にかけており、いわばナチス政権幹部の口から出た情報を鵜呑みにして日本に打電していた。大島中将の訓導を受けた西郷大佐も同様であり、
ドイツかはいわば情報を疑ってかかるという姿勢を取らない傾向にあったとのことだ。特に、バルバロッサ作戦の奇襲によりナチスドイツが仕掛けた独ソ戦の見込みについて、大島中将はドイツ優勢を盛んに喧伝し、日米海戦の一要素として日本はドイツ軍の優勢という情報も考慮して海戦に踏み切ったが、結果から見ればこの情報は分析の甘い誤った情報であり、この誤った情報によって国策に影響を与えた点を見ると、UFO といえど提供された情報には疑ってかかる姿勢が大事であることが示唆されるように思う。そんなドイツ化で堀江蔵さんは何に従事したの堀中佐は参謀業務だけでなく情報業務も初めての騎兵将校だったので、大本営第2部のドイツ化でまずは電報その他の情報資料に基づき数軸側の情報研究に勤しんだ。しかし、ほどなくドイツ化はソ連化に吸収され、堀中佐は対ソ連情報業務に急遽従事することとなった。ソ連化で学べたことはあったのかね。堀中佐は積極的な意味で、このソ連化と米英化での業務が情報参謀としての腕を磨くのに役だったとする。堀中佐がソ連化で訓導を受けたのは、ソ連化長の林大佐だ。林大佐は中ソ経験のあるソ連通であり、情報参謀として特徴的な仕事の仕方をする人だった。特徴的な仕事の仕方とは、統計だ。林大佐はソ連に関する代償を問わないあらゆる情報を集め、それらを丹念に整理し、分析し、統計化することで日本軍にとって有益な情報を得られないかを模索する方法を取る軍人だった。スパイを使って情報を集めるの。情報戦といえばスパイというイメージが一般にはある。しかし、これは戦後にドイツ連邦情報局、いわゆる BND を創設したラインハルト・ゲイレンという情報部の軍人が回顧録で述べているんだが、情報戦ではスパイによる派手な情報収集よりも、敵国の交換する政府資料、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ放送など、いわゆる公開情報を丹念に集めて整理し分析することで見えてくる情報もかなりの部分において重要であると述べている。林大佐もゲイレン将軍と同一系統の情報や7日は定かではないが、少なくとも林大佐が分析の対象としたソ連に関する情報は、新聞や雑誌の公開情報、シベリア鉄道を経由した日本軍将校からの見聞情報、駐在武官からの打電、暗号通信の傍受など、地味な情報を丹念に積み上げて分析にかけるという手法を徹底していた。このソ連化とドイツ化の情報収集や分析方法の違いは、独ソ戦の見込みという日本の国策に影響を与える判断にも現れ、大島中将を頂点とするナチスドイツからの情報系統はドイツ軍の破竹の進撃とソ連軍撃破を予告した一方、独ソ戦の開始から2ヶ月の時点で、ソ連化はソ連優勢という判断を上層部に報告していたそうだ。結果論かもしれないが、歴史的に見れば、ソ連という情報収集の対象を常に疑ってかかり、地味だがあらゆる種類の情報を集めて分析して情報によっては統計化するソ連化の能力が発揮されたと言えるだろう。上層部はこのソ連化の報告を重視しなかった嫌いがあるけどね。堀中佐はほどなくソ連化から米英化に移動となるが、ソ連通の林大佐の仕事の仕方を参照し、かつ、米英化で新たな上司に出会うことで、もう一つの仕事の仕方を学ぶこととなる。米英化では何を習得したの米英化の課長は、戦後は陸上自衛隊の陸上幕僚長になる人物、杉田一次陸軍大佐だ。同人は、ミズーリ号の幸福文書教員の全権委員一行に名を連ねて随行したので、有名なこの写真にも写っている。後列右端の陸軍軍人が同人だ。ヒゲ生やして参謀職所釣ってる人。一番後列の右端の人と思われる。多分だが、杉田大佐から堀江蔵さんは何を学んだの杉田大佐は在米大使館駐在武官補佐官を経験し、米陸軍にも造形の深い人物であり、実践型かつ行動型の情報将校だった。米英化に移動してきた堀中佐をはじめ情報参謀らを第一線の戦場に派遣して実情の把握に努めさせたり、逆に第一線の戦場で経験を積んだ軍人を情報参謀として米英化に配属させたり、あるいは情報軽視が目立つ作戦家との合同業務を増加させて情報軽視の風潮を変革させようとしたりと、西郷大佐や林大佐と比較して、
。杉田大佐はデスクワークにとどまらないタイプの情報参謀だった。さらに、杉田大佐はそれまで貧弱だった情報部米英化の人員の拡充を進め、ようやくソ連化やシナ化と肩を並べる規模に成長をさせた人物でもあった。アメリカ相手に戦争をやってるのに情報部の米英化がそもそも貧弱だったの。これは、日本陸軍の体質と言っても過言ではない理由による。すなわち、日本陸軍は日露戦争以来、将来の仮想敵国をロシア、ついでソ連に設定しており、また、日中戦争により中国情報も重視していた伝統から、対ソ連と対中国は手厚いんだが、米英方面の情報収集体制はおろそかという状況だった。しかし対米英海戦に踏み切ったことで、ようやく米英化の拡充に着手したという経緯だ。杉田大佐の命を受けて堀中佐は南方戦線に飛んだ。南方戦線に出張した大本営情報参謀として堀英造さんは何を監督したの何よりも制空権の重要性を痛いほど把握したそうだ。当時、南方戦線の多くは米軍により制空権を抑えられ、日本軍は当初戦を展開する中で米軍機の攻撃により補給が途絶し、地上部隊も空からの猛烈な攻撃により疲弊し、徐々に日本軍の敗勢が濃くなっている状況だった。米軍の艦載機や爆撃機により被害を受ける部隊、さらには堀中佐自身も米軍機により命の危険にさらされ、堀中佐としては制空権という概念がいかに重要かに思って学び、無事に東京に帰任した。東京に帰任して堀江蔵さんは何をしたの米軍戦法の研究だ。太平洋の当初で戦闘を交えた日本軍部隊が決死の思いで大本営に打電した戦闘状況の電報や米軍の強令等を基礎に、実際の戦場における米軍の上陸手順、陸海空の連携方法、行動パターンを洗い出す作業に従事した。ここで、堀中佐はある疑問点を抱くこととなる。疑問点って具体的には、大本営海軍部の発表によれば、パプアニューギニアのブーゲンビル島沖で展開された航空戦で、日本海軍は米軍空母や戦艦や駆逐艦を多数撃沈したことになっていたが、堀中佐の南方出張と情報部での米軍研究の過程において、ブーゲンビル東沖航空戦の後も上陸作戦に伴って大規模な艦砲射撃を繰り出す米軍の動きを見るにつけ、どう考えてもこの撃沈数はおかしいと思い始めたんだ。結果として、堀中サラの見立ては皮肉にも正しかった。まあほら、大本営発表だからお約束じゃないか。ブーゲンビル東沖航空戦の戦火5人はどういう経緯で5人したの戦場から帰還したパイロットの報告のみに依拠し、真珠湾の時のような写真撮影による具体的な戦火確認や、参加戦闘機以外の機体による戦火確認という客観的な方法を取ることが難しいという事情があった。海軍の戦火誤認という問題に直面しつつも、堀中佐は米軍戦法の研究に奮闘し、まとめ上げた研究成果を次はどのように活用するのか、堀中佐を含む情報部米英化の面々は試作を重ねた。どうやって活用することにしたの米軍戦法を一冊の本に仕立て、前線で米軍と戦闘を交える部隊に配布し、かつ、堀中佐をはじめとする情報参謀が米軍との戦闘現場に配備される直前の部隊に抗議を行って、米軍の戦法を周知し、いかに効果的に米軍と戦闘を交えるかについてレクチャーするという方法を取ることになった。その結果まとめられた一冊が、有名な敵軍戦法派やわかりだ。東水工業やラホ兵装填を編纂してきた帝国陸軍にしては偉いわかりやすい題名の一冊だけど、なんでそんな砕けた感じの題名にしたの堀中佐と共に米軍戦法の研究に従事した将校の中に、陸軍士官学校出身ではなく、慶応卒の王将将校がおり、この将校が軍隊的な発想ではなく民間的な発想に基づいて、一冊をまとめる以上は、できる限り多くの軍人に呼んでもらうべきという目的で、わかりやすい題名にしたそうだ。敵軍戦法早わかりはどんな一冊だったの当初は図解や表や写真を駆使してわかりやすさに力点を置いた一冊であり、それまでの戦闘経験を踏まえての米軍の編成、上陸前の砲爆撃、上陸時の戦闘、上陸用戦艇の種類、航空作戦の形態など、生々しいまでの米軍に関する情報が記載されていた。また、堀中佐は南方に転用される師団に対し出張抗議を行い、米軍の上等戦術
、米軍による艦砲射撃と航空支援の規模などを詳細に説明し、明日は我が身の師団幹部や部隊長らは、時には熱心にメモを取りながら堀中サラの抗議に聞き入ったそうだ。対米海戦の前にやっとくべきことだったのではないだろうか。それほど帝国陸軍はソ連と中国を伝統的に重視しており、米国に対する研究は基地として進んでいなかったことを示唆しているね。堀江蔵さんは抗議で何を強調したの米軍戦法に関して多岐にわたるが、堀中佐が特に強調したのが、水際戦闘の可否についてだ。というと。上陸してくる敵軍に対しては、水際で攻撃を仕掛けるのが迎え撃つ側としては最も有利と伝統的に考えられており、帝国陸軍もそれに徹して、太平洋の当初に上陸してくる米軍を水際で撃滅戦と攻撃を仕掛けてきたんだが、米軍の艦砲射撃や航空支援の厚さによって、この水際撃滅方式はむしろ帝国陸軍の部隊を自滅に追い込むことが多く、米軍相手の戦闘ではむしろ避けた方がいいという教訓を堀中佐は抗議した。堀中佐としては、地形をできるだけ利用して、味方の陣地を何重にも奥深く整備して、洞窟陣地なども活用しながら米軍を引きずり込みつつ決戦と持久により敵を長く苦しめる必要性を力説した。伊王島や沖縄戦を想起するね。堀中佐の抗議をメモした部隊長は米軍との戦闘にその教えを生かしたのかな有名なのは、ペリユー島において米軍に予想以上の出血を強要して継続的戦闘を展開した中川国を大佐だろう。米軍の予定では3日もあれば攻略できると舐めてかかったペリユー島攻略戦において、中川大佐は重心陣地の整備、築城による兵力温存。指揮系統の堅固化などを入念に準備し、米軍の上陸時もギリギリまで陣地に引き寄せてから猛射撃を浴びせて混乱させるなど、結果として上陸してきた米軍に対し予想以上の苦戦を敷いて、2ヶ月半にわたって組織戦闘を展開した。堀中佐は続けてフィリピン出張を命じられ、敵軍戦法早分かりの抗議に向かうこととなった。この出張のため堀中佐は鉄道で九州宮崎に向かい、ニュータバル飛行場から飛び立つことになった。東京の大本営参謀なら立川に飛行場あるんじゃないのなぜ九州に陸路まで行ってから飛び立つの大本営の作戦参謀なら立川飛行場を使えるんだが、作戦参謀と情報参謀とだと格差があったらしく、情報参謀の堀中佐は九州まで行く必要があった。ニュータバル飛行場に向かう途中、台湾沖航空船が開始され、堀中佐は戦火を懸念しながらニュータバル飛行場を経由してカノヤ飛行場に到着した。ここで、堀中佐は台湾沖航空船における日本軍の大戦火を耳にした。どんな戦火だったの米軍の空母を10隻以上撃沈したという戦火をはじめ、太平洋に展開する米軍の機動艦隊がほぼ全滅したかのような大戦火だ。続々と空母撃沈の商法がカノヤ基地の海軍部隊に報告される様子を堀中佐は目の当たりにして、それまでの情報分析の経験と知識が動き、堀中佐はこの戦火報告が怪しいのではないかと疑念を持った。疑念を持ってどうしたの堀中佐は帰還してきた海軍機のパイロットらに対し戦火に関する質問をやつぎ早に発して戦火の具体的根拠を確認し、さらに、陸軍のパイロットからも米軍の防空射撃の凄まじさを聞くに及び、台湾沖航空船の大戦火は幻であるという確信を抱いた。すぐに堀中佐は大本営宛てに電報を打ち、実際の戦火は撃沈に三隻、しかも航空母艦か否かも疑問であると打電した。台湾沖航空船における米軍の存在は実際には緊張なもので、堀中佐の読みは結果的に正しかったと言える。大本営は堀中佐の電報を真面目に検討したの。戦後、大本営作戦参謀であり小一号作戦を立案した瀬島隆造中佐が、堀中佐に独白したところによれば、この電報は作戦家により握りつぶされたそうだ。なんで情報参謀からの電報を握りつぶすの不都合な情報だったからだ。大本営の作戦部、つまり参謀本部作戦家としては、台湾沖航空船における海軍の挙げた大戦家を前提に、フィリピンで小一号作戦という一大決戦を機として作戦案を詰めていたところ、今更実は誤報でしたとなれば、作戦案の変更を迫られてしまうという不都合な事情があったためと思われる。なお、瀬島雄三中佐は、同人の自伝では堀中佐に対する独白を否定しているが、
。他の大本営参謀の証言や堀中佐に同席していた親族の証言に照らすと、この部分に関する瀬島雄三中佐の主張は信用性が弱いのではないかとアップ主としては考えている。堀中佐は、台湾沖航空船に際して、フィリピンでの陸上作戦に重大な影響を与える航空戦なのだから、その結果を検証すべく、東京の大本営作戦参謀はせめて前線に近い鹿屋基地あたりに来るべきであり、それもせずに作戦立案に従事したことを批判的に解雇している。ずっと東京で機上の作業をしてたらわからんことも多かったろうね。大本営に打電した堀中佐は、そのままフィリピンのマニラに飛んだところ、一大決戦の場であるフィリピンの情報方面の補強が起訴されたのか、フィリピン防衛を司る第14方面軍参謀として人事発令を受けた。そして堀中佐は、フィリピンにおいてマッカーサーを相手取り、日本軍とは思えないレベルの的確な情報戦を展開することになる。今回の堀中佐の解説はここまでだ。さて、堀映像の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、勝者マンになった大本営参謀、瀬島雄三、大日本帝国海軍、大陸と洋爆撃作戦、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条秀樹、派閥構想編、鈴木勘太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条秀樹、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人最小桂太郎などです。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。